Saudações, amantes dos mistérios. Hoje eu tenho para contar uma história para vocês do anel amaldiçoado. Jorge e Silvia já se conheciam de vidas passadas. Jorge, em vida passada, era um fidalgo que havia sido prometido em casamento a Catarina, uma baronesa que era viúva e que queria um marido mais jovem porque ela não pôde ter filhos. E ela queria constituir uma prole que, que pudesse herdar os bens e cuidar da sua fortuna. Um rapaz mais jovem, como Jorge, seria a escolha ideal. Afinal de contas, Jorge era um fidalgo, ou seja, ele era membro também da nobreza. E seus pais detinham alguns títulos de terra. Desse modo, a baronesa teria um rapaz mais jovem, bonito, bem apessoado, que garantiria o seu desejo. No entanto, Jorge dizia aos pais que não queria se casar com a baronesa, que não era o desejo dele e que ele queria desistir desse casamento, que ele estava forçando uma situação que não era do agrado dele. Porém, os pais insistiam que ele precisava se casar com a baronesa, porque, além de ser muito rica, as duas fortunas iriam se juntar e, no meio político, eles iriam ter muito mais força e muito mais poder. O que ninguém sabia que Jorge era secretamente apaixonado por Silvia, por quem mantinha uma relação. E Silvia, na verdade, era uma serviçal da casa do Fidalgo. Mas que, no entanto, as diferenças de classes sociais tornariam esse relacionamento impossível diante das convenções sociais da época e da corte e da nobreza daquele tempo. E assim, Silvia pedia que ele a esquecesse, que a deixasse em paz, que fizesse a vontade de seus pais e se casasse definitivamente com a baronesa. E aí, quem sabe, num futuro distante, eles poderiam se reencontrar novamente. No entanto, Jorge dizia a Silvia que tinha um plano, um plano para que eles pudessem ficar juntos para sempre. Bom, o tempo foi passando e uma data para o casamento foi marcada. A Catarina, apesar de bem mais velha que Jorge, ainda era uma bela mulher. No entanto, o seu rosto afilado, seu nariz aquilino e seu olhar soturno passavam alguma coisa de maldade em seu ser ou em seu caráter. Muitas pessoas tinham medo da baronesa. Os pais de Jorge obrigavam ele a cortejar a baronesa. E como o Fidalgo era muito discreto e muito educado, assim ele o fazia, sem que Catarina suspeitasse de absolutamente nada. Data do casamento marcado, já que... Jorge não podia impedir o casório, confidenciou a Silvia que ele pretendia abandonar a noiva no altar. O seu pai lhe facultaria uma boa soma em dinheiro para as núpcias e para o início da vida com Catarina. E ele pegaria esse dinheiro e se aproveitaria da situação para partir com a Silvia. Já a Catarina havia deixado aos pais de Jorge um generoso dote de casamento. Jorge foge com Silvia e deixa Catarina no altar. Quando Catarina descobre que Jorge a havia trocado por uma serviçal, ela fica possessa, falando todo tipo de impropérios e lançando uma maldição sobre a família, sobre os pais de Jorge, culpando-os pelas atitudes do filho. Sem o que O vexame que ela passou diante da realeza e diante de outros membros da nobreza. Assim, se, assim, Catarina foi até o quarto, onde Silvia dormia, e lá ela se apropriou de roupas, uma escova de cabelo e outros objetos, levando-os consigo. Jorge e Silvia, em sua aventura inebriados, sem se dar conta das repercussões e da gravidade que a desfeita de Catarina causariam. Catarina, na torre do seu castelo, 
escondia secretamente um laboratório mágico. Lá ela realiza um feitiço evocando um habitante do abismo, um ser trevoso, absolutamente maligno, e direciona esse ser para que a família de Jorge sofresse as consequências pelo mal que supostamente eles lhe causaram. E fazendo uso das peças de roupa, do cabelo na escova de Silvia, ela faz um filtro e lança um feitiço mortal contra Silvia. Mas que, no entanto, Jorge deveria ficar vivo para ver todo o sofrimento de Silvia e de sua família. Sem saber das notícias de sua família, pois ele havia partido para terras distantes, Silvia, na viagem, ela adoeceu gravemente. Durante a noite, Silvia tinha espasmos e falava palavras incompreensíveis e em idioma estranho. Por outras vezes, lançava um olhar de ódio para Jorge, culpando-o pela sua doença. Assim, Jorge começa a bater de porta em porta, pedindo auxílio aos físicos e aos curandeiros da época, sendo que alguns deles, que entendiam um pouco de espiritualidade, diziam que o que Silvia tinha era algo realmente muito grave, muito perigoso e muito difícil de se tirar. Um desses curandeiros indicou um mago que morava num castelo na encosta de um morro perto do mar e disse para que Jorge o procurasse imediatamente, pois só ele poderia curar Silvia. Então, Jorge se preparando para a viagem, coloca Silvia no coche e parte em direção ao castelo. Agora Silvia já estava muito fraca, muito debilitada. Chegando no castelo, ele pega a Silvia no colo e vai em direção à porta. Imediatamente, a porta foi aberta por um serviçal, um senhor já de idade avançada, que diz a eles, entrem rápido que o mago está esperando vocês. Mas como? Jorge se espantou. Entrem, eu vou conduzi-los. O serviçal, a passos fortes, conduziram os dois através de um templo, com figuras, talhadas nas, com figuras talhadas nas paredes, indicando algum tipo de culto pagão. Nem mal chegou ao laboratório, um senhor muito alto, de olhar penetrante, disse imediatamente para Jorge com voz alta, quase metálica, coloque-a imediatamente no divã. Em seguida, o mago pegou algumas ervas, misturou no vinho. Quando ela bebeu, ela quase que imediatamente recuperou o rubor de suas faces. Em seguida, o mago pegou o seu cajado e conjurou os nomes sagrados e a força dos quatro elementos da natureza. Em seguida, apontou o cajado em direção a Silvia, recitando palavras em idioma desconhecido para Jorge. No mesmo instante, Silvia começou a espumar pela boca e a berrar, maldito, maldito seja entre outras palavras de baixo calão. No mesmo instante, aquele senhor de idade avançada, serviçal do mago, pega uma espada e levanta com absoluta agilidade, apontando na direção de Silvia. Jorge, vendo aquilo, corre na direção para se pôr na frente de Silvia para tentar impedir que a espada chegasse até ela, quando o mago fez um sinal e mandou ele se afastar, dizendo que não se preocupasse pois nenhuma injúria física seria causada à sua mulher. E assim Jorge se acalmou um pouco e a sessão de exorcismo continuou. O mago pausava e recomeçava novamente. Ao final, colocou uma pedra, um rubi, na testa de Silvia, fazendo ela olhar um espelho, que imediatamente ela soltou um grito e o rubi foi colocado num saquinho fechado com sinais cabalísticos e logo em seguida guardado numa caixa. Sim, o ser abissal estava preso na pedra. Nesse momento, Silvia cedeu e adormeceu profundamente. O mago chamou Jorge na antessala e disse a ele, os procedimentos que eu fiz vão ajudá-la a se recuperar, mas apenas por um curto espaço de tempo, já que as lesões que ela sofreu são muito, mas muito graves. E quanto tempo? Perguntou Jorge ao mago. Ele falou dias, talvez semanas. Isso se dá porque a entidade que foi convocada para atingir a Silvia 
causou uma doença no sangue e no seu corpo, espalhando tumores que lentamente irão envenenar o seu sangue. Jorge, se ajoelhando de frente ao mago, implorando, pedindo para que ele fizesse alguma coisa para evitar a morte da sua amada, e dizendo, Sálvia, diga que eu me entrego a essa entidade no lugar dela, mas deixe-a viver. E o mago, arregalando os olhos, falou em voz alta, Chega, seu inconsequente. Você não pensou em ninguém, você não pensou na sua família, você não pensou no que poderia acontecer. Você apenas quis pensar na tua única felicidade. Não se importou no que poderia acarretar os acontecimentos que virão. O seu pai, por exemplo, ele está no leito de morte. E a sua mãe não vai aguentar muito tempo após a morte do seu pai. Se ao menos você tivesse exigido um pouco mais dos seus pais, batido o pé, talvez isso não teria acontecido. Jorge empalideceu com as palavras do mago. E no dia seguinte, Jorge e Silvia, parcialmente restabelecida, partiram em direção à casa de Jorge. Que o mago estivesse equivocado nas suas previsões. Na terceira semana de retorno à sua casa, Silvia acamou-se de novo, tendo falecido três dias depois. Jorge ficou desolado e não se eximia da culpa que começou a corroê-lo por dentro, andando agora em ritmo acelerado, com o coração saindo pela boca. Ele chega na casa de seus pais quando é informado da morte do seu pai, sendo que a sua mãe estava enferma e senil, não reconhecendo mais as pessoas, e que em poucos dias veio igualmente a falecer. Já as terras dos seus pais foram penhoradas pela baronesa Catarina, que havia, sem Jorge saber, emprestado uma grande soma e dinheiro para os pais de Jorge. Por isso mesmo, esse casamento faria com que a baronesa perdoasse essa dívida, e assim eles poderiam seguir em frente. No entanto, como isto não aconteceu, tomou e penhorou todas as terras dos pais de Jorge. Jorge, sem saber o que fazer, se entregou à bebida e à prostituição, terminando seus dias sendo conhecido como, como fidalgo mendigo que ficou louco. História triste, porém verdadeira. E os fragmentos perdidos do tempo fizeram com que Jorge e Silvia se reencontrassem e casassem nessa vida. A baronesa, no entanto, havia se tornado um espírito trevoso, um espírito obsessor, que perturbava constantemente Jorge, desequilibrando seu estado de humor. Até que influenciando Jorge, até que ela influenciando Jorge ir numa casa de antiguidades, fez com que ele comprasse um anel com uma pedra rubi. E foi exatamente o que Jorge fez. Comprou o anel e o presenteou a Silvia. E, obviamente, esse anel tinha a mesma pedra que o mago do passado havia aprisionado o espírito. Silvia, quando ganhou o anel e começou a utilizá-lo, e começou a utilizá-lo, e começou a utilizá-lo, não demorou muito para que o ser das trevas começasse a influenciar a sua cabeça, fazendo ela sonhar com uma criança e que pedia liberdade fazendo ela sonhar com uma criança que pedia liberdade. E essa liberdade só seria conseguida se Silvia falasse em tom alto e claro, eu te liberto desse cárcere. E durante a noite, Silvia fez exatamente isso. Com as influências do demônio, Silvia se tornou uma, Silvia se tornou uma mulher amarga, cruel, de péssimas atitudes e maus hábitos e xingava constantemente o marido, acusando-o de coisas que ele não tinha feito. E ele retrucava dizendo, eu não fiz nada disso que você está falando. Jorge já havia considerado a hipótese de que Silvia estava louca e que precisava de tratamento e internação numa clínica. Quando ele disse isso a ela, ela pegou uma faca e apontou em direção ao coração de Jorge, que se virou rapidamente, tendo a faca atingindo o seu braço. Diante daquele sangue, Silvia recuperava parcialmente a sua lucidez, chorando e pedindo perdão pelo que ela tinha feito, que não durava muito tempo porque os xingamentos recomeçavam. Certa noite, Silvia 
olhou para o Jorge, falando em tom metálico e grosso, dizendo que iria acabar com ele. A partir daquele momento, Jorge considerou que algo muito grave estava acontecendo e que, possivelmente, ela poderia, de fato, estar sofrendo e sendo vítima de alguma força espiritual desconhecida. E também todos os remédios e os ansiolíticos e calmantes que os médicos recomendavam não faziam o menor efeito em Silvia. A cada briga, a baronesa e o ser trevoso riam-se e se aproveitavam cada vez mais de tragar o tônus vital tanto de Jorge como de Silvia. Foi nesse momento que Jorge, por indicações de outras pessoas, chegaram até nós, agendaram uma consulta onde toda essa história foi revelada minuciosamente. Inclusive, informamos a ele sobre o anel que atava ainda a criatura das trevas. Porém, tendo ganhado a liberdade da dona do anel, automaticamente ele pôde, ele teve a liberdade de ação para estar agindo contra ela. Marcamos um trabalho com o casal, passamos as orientações prévias que eles deveriam fazer para se preparar para o trabalho. E finalmente vieram até nós. Eu, Gisele, mais três alunos, que já são magos experientes, fizemos o trabalho e realizamos o exorcismo, e realizamos um exorcismo muito parecido com aquele que o mago realizou no passado, porém só que dessa vez com o mais absoluto sucesso. Nós reaprisionamos a criatura do abismo naquela pedra, colocamos numa caixa com selos mágicos e enterramos profundamente num lodo, no meio da mata. Já a baronesa, os nossos guardiões da luz, aprisionaram ela, acorrentando-a e levando para as zonas abissais. É bom que se diga aqui que a baronesa também não era a flor que se cheira. Ela tinha feito muitas maldades e causado muito mal às pessoas, não só fisicamente, como espiritualmente. E pelo que nos consta hoje, Jorge e Silvia vivem felizes, sendo que Silvia está grávida do seu segundo filho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aí para o mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E venha no Telegram bater papo sobre esse vídeo. Vamos comentar, vamos falar sobre essa história e vamos contar muitos outros detalhes que nós não pudemos falar nesse vídeo. Tá certo então, pessoal? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!